Hết xin chào các bạn Facebook cá nhân Ông nói là Tôi chúc sức khỏe quý vị và các bạn Cái việc mà chúc sức khỏe này đơn giản Không live stream Là bà con sẽ có sức khỏe ngay Chúc sức khỏe Nhưng mà lên live stream Theo cái kiểu giống như hồi trước Là bà con không khỏe Nói thẳng như vậy á Chỉ cần im lặng bà con sẽ khỏe Mà lên tiếng là bà con mất ăn mất ngủ Trời ơi sau chưa đầy 24 tiếng Chưa đầy 2 các bạn là hai ngày sau công văn số 1800 của Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam về việc tăng cường công tác quản lý xử lý thông tin vi phạm trên mạng xã hội và một ngày sau khi bị Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh làm việc về những live stream chửi bới thoá mạ của đối tượng Nguyễn Phương Hằng tên thật là Nguyễn Thị Thanh Tuyền biệt danh Tuyền nổ tràn lan thời gian qua với những vi phạm đã rõ và bị nhiều cá nhân tổ chức tố giác cùng những bằng chứng rõ ràng thì phu quân của tuyển nổ người đàn ông không hiểu sao gần đây lại bị cộng đồng mạng gắn cho hàng loạt nickname liên quan đến các động vật có sừng như tuần lộc ngà voi sừng voi vân vân vâng ngày 30 tháng 5 năm 2021 thì người nhiều bí danh này đã lên mạng live stream với ý đồ biến vợ mình từ kẻ vi phạm thành nạn nhân Tội ghê, nhưng sự đổi trắng thay đen này có dễ đâu vì giờ đây là thời 4.0 chứ không phải thời báo giấy tuần ra hai số đâu ạ. À. Nên ông này cứ múa tay trong bị thôi, nhưng trắng vẫn phải là trắng mà đen vẫn phải là đen. Vâng, kể cả ra tòa có bai bài chối mà đổ lỗi vòng quanh thì đúng vẫn phải là đúng mà sai vẫn phải là sai. Đó mới là công lý, đó mới là luật pháp ạ. À. Tôi có đọc một cái văn bản của bộ thông tin truyền thông mừng tôi rất mừng tôi nói thật với các bạn như thế tôi rất mừng và tôi xin nó trăm ngàn lần trăm trăm nghìn chồng và trăm ngàn lần cảm ơn bộ thông tin truyền thông đã ra được một cái quy định kịp thời để làm lành mạnh quá cái cộng đồng mạng nếu việc này mà ra sớm nếu việc này mà ra sớm vợ tôi đâu có phải biến thành không kiềm chế được cảm xúc à, các bạn tin không các bạn đóng thử gì một ngày đến hai ngày các bạn nghe thử đi trên cộng đồng mạng à, chửi vô cớ lắm xúc phạm lăng mạ đến mức độ kể cả lăng mạ kể cả bản thân tôi à, lăng mạ kể cả tôi à, tôi không làm điều gì hết à, tôi không làm gì hết cả một cuộc đời tôi tôi làm à, tôi hy sinh và tôi Vâng, thưa các bạn, sự thất bại của một kẻ sau một quý phấn đấu trở thành người nổi tiếng nhưng kết quả nhận về là trở thành người tai tiếng, vào hang bắt cọp nhưng mãi chưa bắt được con cọp mình cần bắt đặt tên là Đường Tăng. Có nghĩa là tự nhận mình là yêu tinh yêu quái và trong lúc yêu tinh đang đâm bị thấp chọc bị gạo linh tinh câu giờ để chờ bắt cọp, mà chủ yếu thích đâm chọc người nổi tiếng để dựa hơi, nước nổi lo chi bèo chẳng nổi, mà muốn gây được chú ý nhanh nhất thì kế sách là phải đâm chọc vào giới showbiz. Và À, thế là những người nổi tiếng nhất trong ao hồ đã trở thành miếng mồi bị rình rập Và trong lúc nhập nhọn gà gật thì yêu tinh yêu quái kia chẳng may chó ngắt phải ruồi Không tóm được con cọp mình cần nhưng lại tóm được con cọp danh hề đang ngậm trong mồm một miếng mồi tươi giói còn nguyên chưa kịp nuốt, chưa tiêu hóa Yêu tinh sướng quá, gọi cả bầy yêu quái đến Quân bay đâu, phải làm dùm beng lên cho ta a à, ha ha, bung ra báo chí đủ loại xăm xí Rộn ràng bầu không khí chiến thắng cho ta Và thế là yêu tinh tỏa sáng Vì đã bám được vào con cọp xa bẫy khác Để tỏ ra là công cuộc của mình thành công Dù vẫn không bắt được con cọp nhắm đến ban đầu Thầy trò đường tăng vẫn yên lặng trên đường thỉnh kinh Còn yêu tinh một phút huy hoàng rồi chợt tắt Yêu tinh bị bắt trở về cái máng lợn cũ Bởi vì như đã nói ở trên Yêu tinh chẳng nổi lên vì tài ba gì cả Mà chỉ là trà may chó ngáp phải ruồi Nhờ mấy cái trò mèo sục sạo hèn hạ Mà bắn hạ được con cọp chẳng liên quan Còn trong cả quá trình đi săn của yêu tinh Thì toàn là bắn nhầm bắn sai bắn trượt lung tung Thế nhưng vừa bắn được một con cọp do ăn may xong Thì yêu tinh đã tưởng từ nay mình là chúa tể rừng xanh, tưởng mình đã dạng danh. Ai ngờ đâu những vị chúa tể thực sự vừa gầm lên một tiếng thì yêu tinh tắt tiếng, đau điếng và tuyên bố đình chiến. Chứ cuộc chiến đến đây thì chúng ta nên dừng lại và mọi thứ là hãy để cho pháp luật à, giải quyết. Và tôi tin là pháp luật là một trong những cái chúng ta cần phải thượng tôn và tuân thủ theo pháp luật. Thì câu chuyện đi đến đây thì cũng đã tốt đẹp rồi. thì um... Vâng. Không đình chiến thì cũng phải đình chiến Nhưng ngừng lại không có nghĩa là chuyển bại thành thắng Và cũng không có nghĩa là tẩy trắng được mọi tội lỗi 
đây là cái đình chiến cực chẳng đã thì bây giờ lại bảo là để pháp luật giải quyết ờ thế hóa ra là thời gian qua bầy yêu tinh và lâu la định giải quyết dùm pháp luật luôn hay gì bắt mãi không được cọp rồi đi loanh quanh trong cái khu rừng xanh thấy khu rừng cũng nhiều mồi ngon lại nảy ý định làm luôn chúa tể diệt con nọ hạ đệ con kia gầm lên giống lên nhưng rồi tiếng gầm lại đập lại chính tai mình đau chói vừa le lói đã bị định vị bắt quay trở lại điểm xuất phát và trước khi rời khu rừng kẻ ảo tưởng sức mạnh và ngáo quyền lực ảo ấy đã làm một động tác cuối là cúi xuống con suối rửa mặt phát cho mát bằng sự khoác lác là mọi chuyện đã rất tốt đẹp rất thành công Nhưng thành công hay không Tốt đẹp hay không Thì tự những kẻ trong khu rừng Và những kẻ phải chia tay khu rừng đã biết Và người dân trong vùng Đi qua đi lại nghe ngóng đều cũng biết Nếu thành công và tốt đẹp Thì yêu tinh phải dụ dỗ được đường tăng Hoặc phải lên làm chúa tể rừng xanh Phải bắt được con cọp mục đích ban đầu Thì mới là thành công chứ ạ à. Còn đây là cái thành công tự kỳ án thị Hay còn gọi là tự huyễn hoặc Nói theo ngôn ngữ dân mạng Thì là tự sướng Tuyên bố đình chiến trên thực tế đồng nghĩa với chịu thua, thất bại nhưng mà lại đá bóng sang cho pháp luật. Một pha chuyển bóng vô duyên đúng hơn là pha chuyển bóng ảo bởi vì thật ra bóng từ đầu vẫn đang ở chân cán cân công lý. Yêu tình muốn cướp bóng không được, phá lưới không xong, đủ mọi chiêu trò vẫn không làm cán cân công lý ngả nghiêng. Yêu tình phát điên tự vấp tự ngã tự chấn thương, phải miễn cưỡng rời sân nhưng vẫn tương kế tiệu kế tuyên bố là thành công tốt đẹp. Trở lại với sự tỏ ra vui mừng với công văn tăng cường công tác quản lý xử lý thông tin vi phạm trên mạng xã hội của Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam. Như các bạn vừa nghe và xem thái độ của chủ bộ siêu tập ngà voi nổi tiếng thì xin thưa đây chính là cái kế phản khách vi chủ trong binh pháp tôn tử của Trung Hoa. Nói nôm na, kế này chơi chiêu là đổi địa vị khách thành địa vị chủ. Vâng, phản khách vi chủ trong đấu tranh tức là đang ở vào thế bị động nên phải tìm kế hoạch dẫn đến chủ động. Đang vi phạm rành rành lại đổi thành mình là nạn nhân, a à hi hi và u hu hu nhưng chỉ đánh cháo chủ thể được với đám phan ngu u mê còn đương nhiên làm sao lừa được các ông giáo bà giáo và những người tỉnh táo. Tại sao ông chủ bộ siêu tập ngà voi kia lại tỏ ra vui mừng với công văn của bộ mà không vui mừng luôn với cuộc làm việc có thật trên thực tế của ông Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Bộ Thông tin Truyền thông với ngà voi phu nhân như báo Chính thống Việt Nam đã đăng tải đây đi. Trong đó, nhà chức trách đã chỉ đích danh gần đây đã live stream thoá mạ chửi bới một số cá nhân nghệ sĩ đấy. Cũng chính vì sự xử lý và làm việc cụ thể này mới dẫn tới việc vợ ông ta phải dừng lại việc lợi dụng tự do ngôn luận, lợi dụng mạng xã hội để thoá mạ chửi bới nhiều người. Nên ngay hôm 29 tháng 5 sau công văn thì phải cáo ốm để làm kế hoãn binh. Sau một đêm suy nghĩ mới có sự chủ động đình chiến hôm nay. Vậy thì đối tượng mà live stream phát sóng trực tuyến xúc phạm danh dự nhân phẩm của các tổ chức cá nhân khác sử dụng ngôn ngữ phản cảm vi phạm thuần phong mỹ tục tung tin giả tin sai sự thật như công văn của bộ nhắm đến thì chính xác nhất là vợ ông đấy đừng đổ cho ai nhé. Nếu ông đổ cho Facebook vô thường hay Huỳnh Ngọc Thiên Hương, Huỳnh Ngọc Thiên Vương, Huỳnh Ngọc Thiên Lôi, Huỳnh Ngọc Thiên Thai gì thì đã ai thấy sở mời họ lên làm việc đâu ông? Họ có bị ý yêu cầu dừng live stream đâu ông? Bởi họ cũng đâu có chửi bới thoá mạ và vu khống ai đâu ông? Trời ơi, đám yêu tinh yêu quái tiểu yêu chơi chiêu kinh dị lắm, đánh phá sập bay màu Facebook vô thường và cả Huỳnh Ngọc Thiên Hương chính chủ, rồi bây giờ ăn ẳng đổ cho là những Facebook đó chửi rủa yêu tinh được lắm, nhưng mà là được trong cái thời xa vắng. Còn giờ đây xin nhắc lại là thời 4.0 muốn vu khống tài khoản nào cũng không dễ đâu. Chế giả ra những bằng chứng giả thì còn thêm tội lừa đảo giả mạo nữa đó. Bởi những gì người ta đăng thì nhân dân cùng đã xem và không người nọ thì người kia lưu lại hết. Pháp luật trọng chứng chứ không trọng cung. Còn vợ chồng quận sừng giờ muốn chối rằng mình chỉ là nạn nhân ư. Ok, bằng chứng còn rất nhiều. Và video này thì cũng đã dài nhưng cộng đồng mạng xin hứa là sẽ cùng nhau lưu giữ và đăng lại tất cả những chứng cứ đó để xem có phải là những chửi bới thoá mạ của yêu tinh quần quận thời gian qua chỉ là tự vệ không nhé. Ôi, tự vệ thế thì kinh rồi. Ví dụ, mẫu nghi thiên hạ mẫu liễu hạnh tối linh tấn công gì yêu tinh mà yêu tinh chửi đạo mẫu.
Tịnh độ cư sĩ tấn công gì yêu tinh mà yêu tinh âm mưu cướp chuông chùa? Facebook vô thường chỉ nêu 8 câu hỏi đình đám mà yêu tinh không trả lời được. Sao lại cho rằng đặt câu hỏi là tấn công? Facebook Huỳnh Ngọc Thiên Hương thì tự ra làm việc với cơ quan chức năng theo như người chủ Facebook này nói. Tức là họ còn đi trước cả yêu tinh một bước cơ và bằng chứng là họ chẳng bị yêu cầu dừng live stream gì cả. Vâng, và sự thật là hàng triệu người vẫn đang live stream hàng ngày không sao cả Vì đó là tự do ngôn luận của họ Thế nhưng, cơ quan chức năng có đủ bằng chứng vi phạm Để yêu cầu Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Phương Hằng Không được tiếp tục live stream chửi bới, thoá mạ Thì tức là hãy thừa nhận vi phạm của mình Và đón đợi các hình phạt chắc chắn phải có cho những vi phạm đó đi Chứ đừng đánh cháo chủ thể nữa Mọi cái đã rõ lắm rồi Rõ trên giấy trắng mực đen đây rồi Không nên cố